Amigos, en ese momento me encuentro con Curtis Grandison. Hola Curtis, how are you today? I'm doing great. Excited to be back here in New York. Dice Curtis que está muy feliz de estar de nuevo en Nueva York. Like talking about New York, you were back here. O sea, you play with the Yankees, you play with the Mets, so you're familiar with the city. So él jugó con los Yankees, jugó con los Mets. Él, él conoce Nueva York. So you're back home, basically. So tell me a little bit about that. A little bit. This is like my second home. I'm from Chicago, so I like big cities. So New York is definitely one of the biggest. <laughs> a lot of food, a lot of diverse people, and obviously a great sports town. Él dice que Nueva York es una segunda casa para él. Él es de Chicago, que es una ciudad grande. Entonces, le gusta las ciudades grandes y que definitivamente Nueva York es una de ellas. Entonces, hay mucha comida y a él le gusta todo eso y es una muy buena ciudad de deportes. So, you're now with the Marlins. So, me, I think that's in a rebuilding phase. So, your experience in the Major Leagues helps out all those guys coming up for the organization. So, how's that? Le digo yo que los Marlins están ahora mismo como en proceso de recuperación. Están rebuilding ellos, están haciendo una recreación del equipo. Entonces, su experiencia de grandes ligas, ¿cómo le ayuda a esos prospectos que vienen en la organización? We have a very young team, but I was a young player once before. So, you know, I get to bring back and try to help these guys along the way to hopefully have great careers to help this team and this organization win as many ball games as possible. Él dice que ellos tienen un equipo muy joven, pero que él fue joven una vez también, él fue un jugador joven. Entonces, él tiene esa experiencia de como volver a ser joven y ayudar a los jugadores que están subiendo. Entonces, para él es muy importante tener su experiencia y enseñarle a ellos. So, I know we're doing the interview in English, but I get a word that you know very good Spanish. I heard that, but a mí me dice que él habla muy buen español, so vamos a poner eso a la prueba ahora. A little bit, so un poquito a uh, mi... Uh, jugar en Dominicano, Licey, uh, Los Tigres, en uh, 10 y mil y cinco, 2005. Dos mil Yeah, you know, that was what it was. <laughs> That's it? That's it right now. Oh, and, um, all the best to everybody listening and watching. I know that's in English, but all the best to everybody. Bueno, él dice esa partecita es en inglés, pero que dice que todo lo mejor para todas las personas que están viendo. So wait, 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 before we finish. So how was the Dominican Republic? How much did you like? Le pregunto que si le gustó mucho Santo Domingo. It was amazing. I mean, the food was awesome. I had teammates I had played with. I got a chance to see where they lived. The baseball was insane. Our team won the championship that year, so it was a great time. Dice que le encantó porque él tuvo eh, compañeros que tenía aquí en el béisbol, entonces allá fue y vio dónde vivían, entonces el béisbol fue increíble para él y sobre todo Licey ganó ese año, entonces ellos se coronaron y fue una gozadera. Now tell me, Curtis, all the experience that you had in the Dominican Republic did it help you here in the Major League. Se pregunta si esa experiencia en Santo Domingo jugar esa pelota caliente lo ayudó en las Grandes Ligas. It definitely did. These were tough, intense games from day one. The first game was sold out, and it felt like a playoff game. And sure enough, the next year I went to the playoffs for the first time with the Detroit Tigers. So it definitely helped out a lot. Él dice que claro que sí, esos juegos lo ayudaron porque fueron juegos que fueron con presión desde el primer día. Ese juego estuvo todo vendido y se sintió como un juego de postemporada. Entonces para él todos los juegos fueron así y que ese año después, entonces él fue por primera vez a la postemporada con los Tigres de Detroit y entonces le ayudó bastante. Well, Curtis, muchas gracias por la entrevista. De nada. <laughs> Amigos, una vez más, Arlene Peña, esta fue la entrevista con Curtis Granderson. Gracias.